Bom dia! Hoje vamos fazer um teste comparativo entre carregadores V2 e carregadores V3 da Tesla. O carregador V2 tem uma potência de carregamento máxima de 150 kW. O V3 é 250 kW. Então vamos ver quanto tempo é que demora a carregar entre sensivelmente 10% até aos 80%. E vou, vamos começar agora aqui em Ribeira de Pena com o, o supercarregador V2 de potência máxima de 150 kW. Depois vamos seguir para Lugo, Espanha, onde vamos a, a um supercarregador V3 que carrega a potência máxima de 250 kW. Demorámos 27 minutos e 9 segundos a carregar dos 10% aos 80% aqui no carregador de Ribeira de Pena, que é um, um supercarregador de V2 de potência máxima de 150 kW. Eu não filmei na parte inicial uh, a, a, a carga, uh, foi um lapso uh, da minha parte. Agora vamos seguir viagem para Lugo, em Espanha, onde vamos carregar uh, no supercarregador V3 de potência máxima de 250 kW e vamos ver a diferença face a esta carga que fizemos em Ribeira de Pena. Aqui estamos nós no supercarregador de Lugo que tem vários uh, V3 e também tem V2. Vamos fazer o teste aqui não V3. O V3 é um, é um supercarregador de potência máxima de 250 kW, mas como eu tenho um Tesla Model 3 de tração traseira, a potência máxima que eu vou obter deste supercarregador V3 é de 170 kW.
Acabei de carregar aqui no supercarregador de Lugo, é a primeira vez que eu cá vim, aqui temos aqui atrás, está aqui o meu carro, aqui a carregar dos 80 aos 100, porque eu decidi fazer isso para ir para o caminho de graça a casa e como também não está aqui ninguém, está o supercarregador vazio, eu aproveito para almoçar com o meu amigo e, e depois seguir de regresso a casa. E de seguida vamos então fazer o balanço destas duas experiências. Compensa carregar em V2 ou em V3 no Tesla Model 3 de tração traseira. Vamos ver então os resultados. Então vamos lá fazer a análise aqui ao gráfico destes dois carregamentos em Ribeira de Pena e em Lugo. Em Ribeira de Pena foi o V2, uma potência máxima de 150 kW e em Lugo foi o V3, uma potência máxima de 250 kW. Constata-se claramente que o V3 é mais rápido, mas é mais rápido em 31 segundos. Até à casa dos 40, quase 50, o V3 é mais rápido, mas depois o V2 ultrapassa, como podem ver no gráfico. Portanto, na casa é a partir dos 40, 50%. Portanto, já estamos aqui quase com empate, por exemplo, nos 40, aos 40% temos 124 de potência no V2 e 125 no V3, é quase igual. A partir daí o V3 começa a perder até ao fim. Ou seja, o arranque, ou melhor, onde é que o V3 é mais forte? É no arranque logo, começa logo a disparar nos 171 kW de potência. E o V2 demora sempre um bocadinho a arrancar e depois começa a... vai, até aos... vai até aos 140, máximo. Para não chega a ir aos 150, claro que depois ele vai aumentando a potência até aos 20%, onde atinge talvez o pico máximo, que é aos 140, 145, e depois já vai começando a crescer até que na, na casa dos 40, 50, começa a ultrapassar em, velocidade, em potência o próprio carregador V3. Compensa carregar em V2 ou no V3 num Tesla Model 3 de tração traseira. Olhem, se formos analisar o preço, é, assim, aliás nem sequer podemos ir por aí, porque os preços variam de, de país para país e variam de posto para, podem variar de posto para posto. Por exemplo, eu reparei, eu tive o cuidado de ver, que em logo tanto cobram o mesmo valor de 34 cêntimos no V3 como no V2. É exatamente o mesmo. O que é que se, uh, o que é que se vai ganhar? Vai-se ganhar 31 segundos no carregamento do V3. Porque nós estamos assim, quer um quer outro, demoram 27, uh, entre 26 a 27 minutos a carregar. Só temos uma diferença de 31 segundos. O que é absolutamente irrelevante. Num carro como o, como o meu que eu tenho, eu só estou a fazer análise para o Tesla Model 3 uh, versão de tração traseira, RWD. Não vale a pena ir para o V3, sinceramente. Isto é a minha opinião. Uh, é preferível deixar os V3 para o, o, os outros carros que podem usufruir da potência até 250 kW, acima dos 170 kW, que é o, o máximo que um RWD consegue, consegue carregar, é preferível deixar postos para os, carga, o, os Model 3 Long Range Performance, porque eles tiram mais partido desse tipo de postos. Agora, estar a carregar no V3, que é para ganhar 30 segundos, não vale a pena. E se calhar pode chegar o dia em que a Tesla cobra mais num supercarregador V3 do que num V2. Eu, para já, ainda não notei isso. Porque eu em Lugo também carreguei entre os 80 e os 100, como vocês viram no vídeo, porque não estava lá ninguém, mas aí já fui para o V2. E o preço era exatamente o mesmo, eram 34 cêntimos. Posto isto, é esta a recomendação que eu faço. Quem tem um Tesla como o meu, os V2 servem perfeitamente para carregar o carro e libertem os V3 para as outras viaturas. Eu espero que tenham gostado deste episódio, comentem, se gostaram ponham um like, subscrevam o canal e se por acaso algum dos meus vídeos for muito útil para si, 
e se o ajudou a tomar, alguma, uh, a tomar algum tipo de decisão, considero dar um super obrigado. Super obrigado é um botãozinho que aparece aí junto dos comentários e, e do like. Tem uma espécie de coraçãozinho, tem um cifrãozinho. Pronto, e super obrigado é, estamos a falar que é um... É uma espécie de gratificação no, min, no mínimo de 2,49€, euros, euros aliás podem, podem ver aí. Isso também ajuda a, também aos custos eh, que eu também suporto para fazer estes vídeos e também eh, estimula-me também ainda mais a fazer mais vídeos para vocês. Considerem e eu agradeço, eu agradeço desde já o, todo o vosso apoio e, e obrigado por assistirem aos vídeos, obrigado por uh, acompanharem o canal e por serem subscritores. E então, vemo-nos no próximo episódio.